Día tras día, compartimos el tiempo y el espacio con muchas personas amigas, conocidas o totalmente ajenas a nosotros. El comerciante de la esquina, el empleado público, el anciano de la plaza. ¿Son solamente eso? ¿Es lo único que hacen? Muchos esconden sorprendentes conocimientos, actividades que usted quizás no imagina y que hacen a la historia y a la grandeza, desde el anonimato de nuestra ciudad. Usted también puede protagonizar una de nuestras historias, porque todos somos historia. el proyecto, porque si se habla de una industria de ese tamaño, ¿qué vamos a hacer con aquello? Entonces, bueno, como quien dice, vamos a descender el caballo hasta que aclare, ¿no? Y en ese interín, yo seguía sin hacer nada, voy a lo para allá, y entonces un día se, me, se nos ocurrió, hablando con Antonio Breide, que era el que manejaba todo lo de la familia, el hijo mayor, también este estaban haciendo plan quinquenal edificios por todos lados y que se lo cuantas cosas y por qué no nos presentamos a hacerlo en total para vos una construcción no es un problema no, no y claro es mucho más difícil hacer un motor que una, una casa ¿no? que un mes después se llama licitación para los correos 100 correos en todo el país una de las cosas absurdas que se hicieron en este país y nosotros nos presentamos en cuatro es que el Cholí, la Ñoquinco y el Puché. bueno, un trabajo de los eh, ustedes se asombrarían si supieran los planos de esa licitación los planos no, no sumaban 25 de los cuatro edificios es un plano de planta un plano de elevación una planilla de locales y nada más. Y una mención que llevaba calefacción central, qué tipo de calefacción, dónde iba, cómo iba, por dónde iba, todas esas cosas, nada. Es decir, un bosquejo, eso no era. Cuando yo terminé los edificios había cuatrocientos y pico de planos hechos. Y esto llamaron a licitación, un número ridículo. Tal. Bueno, nos presentamos. Esta vez la, licita, eh, la propuesta nuestra cayó bien, porque el correo por primera vez iba a construir sus edificios. Entonces había armado una oficina técnica muy improvisada con profesionales. Lo había nombrado eh, jefe de la oficina técnica al director nacional de arquitectura de Buenos Aires. No, miento. Al presidente de la Sociedad Argentina de Arquitectos de Buenos Aires. Al arquitecto Lavalle Cobo, profesor de la universidad. Que era un tipo inteligente. No un tipo de otro nivel. Y bueno, y este hombre, este, eh, formó una oficina técnica, pero toda una oficina técnica de muchachos jóvenes, sin mayor experiencia, que ellos cuando andaban más perdidos que tú con la neblina, los pobres, con el problema, 100 correos de golpe desde Ushuaia hasta, hasta Formosa, imagínense. Bueno, y se dio una situación particular, de la cual le abundaron en el famoso plan quinquenal aquí. Yo me fui a Buenos Aires, yo había presentado una, una propuesta donde había analizado todos los defectos de la documentación. Y por ejemplo había descubierto que había una, una cocina que no se sabía dónde estaba la chimenea, y no era lo mismo si estaba en una esquina que en la otra, y cosas por el estilo. Entonces, había sesenta y pico de objeciones, ¿no? que se había tomado en cuenta la chimenea en tal parte, que se había tomado en cuenta el revestimiento de tal tipo, que esto es lo otro, ¿no? Cayó re bien, porque me mandaron llamar. Y el director de arquitectura me dijo, mire, viene, y dice, yo le pediría de que usted baje a Buenos Aires, 
yo oficialmente vivía acá. Este, y nos ayude. Dice, porque evidentemente ustedes conocen la zona y, y, este, y además está dispuesto a aclarar las cosas. Así que yo le pediría si usted baja acá, che, terminamos la documentación los dos, en la oficina. Este. Sí, bueno, todo el mundo tuvo que hacer lo mismo, ¿no? Pues yo fui a Buenos Aires, me pasé como un mes y medio ya trabajando y haciendo los planos que faltaban. Incluso estructura de hormigón armado, este, este edificio de correo. No se sabía si llevaba estructura de hormigón armado o, o iba apoyado sobre una postería en la losa. No, cosa por el estilo, seis planos. Imagínense, cuando terminamos el edificio tenía 120 planos. Y este edificio, hubo que... Este, este edificio corría con el problema que es de actualidad del suelo de Esquel. Este edificio fue, proyectado, fue licitado sin plano de fundación. Sin ningún plano de fundación. Bueno, cuando yo vine acá, esto es para la historia, con criterio muy técnico, averigüé quiénes eran los profesionales. Y acá hay una persona que es que él le debe un monumento, porque por su proyección, por su proyección sobre el lugar, y un hombre muy inteligente, muy, muy, extraordinariamente inteligente, y muy bohemio, muy bohemio, que es el ingeniero Zabalí. Bueno, cuando yo vine acá me enteré que acá el ingeniero Zabaleta era al mismo tiempo secretario de, de, de obras de la municipalidad. En esa época la provincia era nuevita, 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 ¿no? Que todavía era gobernación. ¿no? Bueno, lo fui a ver a él. En que los técnicos nos entendemos, aunque sea a veces a la patada, pero no entendemos. Y entonces fui a verlo. Y él cuando le, le dije de que iba tenía interés en la obra del correo, él me ayudó, me ayudó. Se reía porque decía un mecánico haciendo edificio, me dice, qué cosa vemos, me decía. Y entonces le digo, escúcheme, y me decía, tenga cuidado, eh, no se embarre, eh, mire que es muy delicado. Acá hay un problema terrible de fundación. Ah, sí, le dije yo. Yo que me veía, no, no, veía problemas por todos lados, no, no, por ese sol. Cuando me contó que él había construido la anónima y la anónima se había hundido hasta esa fecha 11 centímetros y seguía hundiéndose, cada tanto la anónima tenía una recoba antes, una pared entre la pared actual y el salón, que ahora está dentro del salón esa parte, tenía una recoba y el, el que era de vista, una recoba. Toda la estructura era lo otro. Bueno, el edificio se vio hundido tanto que apoyaba sobre la recoba. Y entonces cada tanto shh, se rompía una vidriera. La cambiaban y punto en boca. Seguía la zona. La casa de Yach, la hizo Zabaleto también, me contó. Eh, también se la había hundido como 13, 14 centímetros. Llegó a apoyar sobre las... Ese edificio llegó a apoyar sobre las cortinas metálicas se rajaba la vidriera. Y él me dijo, tenga cuidado, mire de que acá esto es un desastre, un tembladeral. Bueno, entonces yo dije, esto, por si acaso, entonces licitamos por debajo de la cota de la, de la capa aisladora, se iba a cobrar por metro cúbico de hormigón. Cuando vi que lo que decía Zabaleta no eran cuentos ni fantasía, me fui a Buenos Aires, iba corrientemente, y hablé con el arquitecto Lavalleco. Le dije, yo tengo 30 días para empezar las obras, pero yo no puedo empezar las, las obras en 30 días porque la, la documentación es incompleta. Le digo, miren este, cuando le conté lo de... La Valle Cobo, con su tremenda experiencia, se le pararon los pelos de punta, ¿no? Dice, le digo, ahora mire, este arquitecto, yo me, me voy a vivir a Esquel. Todavía vivía en el Maite, me voy a vivir a Esquel. Y yo me voy a quedar en Esquel. Y yo no quiero que cuando pase un adelante el edificio correo todo ruido, 
diga esta porquería de eso vine, ¿eh? Porque no van a decir que ustedes la hicieron, ¿eh? Así que le hice yo. Entonces, yo quiero tiempo. Me dice, ¿qué tiempo? Y ustedes tienen, me, me fijan un plazo para iniciar las obras. No puedo, tengo que armar la empresa y todo, porque no tenía ni una carretilla para esto, ¿no? Pero con plata se hace cualquier cosa. Bueno, este, entonces me dijo, mire, vamos a hacer un acuerdo caballero. Usted empieza la obra de que él cuando le parezca. Pero si se llega a rajar la obra, si se llega a rajar la obra, yo le cobro el plazo desde el contrato. ¿no? Lo que suponía una multa muy superior al valor total de la obra. Pues de acuerdo, nos dimos las manos y los dos cumplimos. el correo ahí tiene detalles el correo como los antepechos de las ventanas hechos en una sola pieza de piedra cada antepecho son trozos de piedra pero con la gotera todo hecho en la misma piedra la, la, el escudo que hay en el frente que lo donó la empresa lo hicieron tres picapedreros nuestros no lo hizo un escultor ese que dice correos y telecomunicación, el escudo argentino, todo hecho en una pieza, eso lo hicieron los obreros por hora. Y hoy no hay acá nadie que pueda hacer eso. En Buenos Aires no hay. En Buenos Aires los escudos que se ponen al frente de los edificios públicos están moldeados con cemento en moldes de acero, porque no hay quien talle un escudo. Pero siempre no fue así. Mis obreros, yo los he visto agarrar, había, un obrero, había uno de ellos que era el sumo, Betash Takuj, un albanés. Ese hombre, yo lo he visto, un bloque de piedra, él la sacaba de la montaña, la piedra. ¿Ustedes saben con qué la sacaba? Con barreta. Yo había traído dinamita, fulminantes, qué sé yo, cuántas cosas, las vol lo volví a vender, porque el hombre me hizo pasar una vergüenza cuando me dijo, ¿para qué quiere este ingeniero? Este no es necesario. ¿Y con qué va a sacar la piedra? Con barreta. ¡Ay, Dios mío! Bueno, él solo, con un peón, sacaba los bloques de piedra de 3, 6 y 9 metros cúbicos. Y de ella para un metro 60 de altura y una edad indefinible, nunca supe si tenía 60 años, 42 o 70, no sé. No, curtido hasta decir va. Bueno, ese hombre un día delante mío agarró un bloque de 2 metros de largo por un metro de ancho y un metro 20 de altura y lo cortó en lámina de 15 centímetros, porque yo le pedí de 15. No era problema cortar los 16, 17, 20, lo que fuera, ¿no? Pero como el revestimiento era de 15, de 15. Cortó láminas de 15 centímetros como si fueran con gilet. ¿Saben en cuánto tiempo cada una? En 8 minutos. Pero una tecnología que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos. Este le hizo uno unos hoyitos así en forma como una costura, unos hoyitos en la piedra de más o menos un centímetro y medio de profundidad. Después tensó la piedra golpeando en los hoyitos con un punzón, golpe seco, y después le pegó con una masa de costado y se separó la lámina. Así como les cuento parece magia, a mí me pareció igual magia, ¿eh? Pero eso demuestra que las catedrales de Europa así las hacían. ¿Me interpretan? Claro, ahora se ha muerto Betachi y nadie debe saber hacer eso. En Buenos Aires, para cortar la piedra, se usan telares, es decir, balancines que tienen alambres de acero que van limando la piedra. 
así para cortar el mármol, todo eso. Así no se ha hecho en la antigüedad. Así es muy caro. Muy caro. ¿Me interpretan? Por ejemplo, a mí me da risa cuando oigo hablar de la construcción de las pirámides de Egipto, se dicen barbaridades enormes. ¿no? como eso de que la piedra la llevaron arriba empujando bloques como 500 egipcios empujando un bloque eso es una fábula los, los, los antiguos tenían instrumentos de precisión tenían grúas impresionantes y dice, pero ¿por qué no están? y porque nadie deja la hormigonera al lado del edificio cuando lo termina lo primero que se llevan son las herramientas ¿no es así? por ejemplo nosotros hemos estado ahora en Florencia en el Museo de la Ciencia y de la Técnica donde está el telescopio con el cual Galileo descubrió Saturno antes del descubrimiento de América. ¿No? Bueno, los instrumentos que hay ahí son iguales que los nuestros en tecnología. El grabado de los números es igual al estampado nuestro. No sé cómo lo harían en esa época. Pero tienen, por ejemplo, máquinas, una máquina para dividir en partes iguales cualquier longitud es decir, uno fija ahí por medio de reglas y pantógrafos y engranajes y la máquina le va marcando con un diamante dónde es cada parte y hasta en 27 partes se puede dividir cualquier longitud se habla de una técnica refinada no de una improvisada ¿no? por ejemplo en la misma ciudad de Florencia hay la galería de los Medici una sala de 60 metros por 25 de ancho, donde en las paredes hay mapas, y mapas de 6, 7 metros de largo en relieve y estucados, hechos antes del descubrimiento de América, y donde aparece Europa perfilada, uno la reconoce, donde aparece el Mediterráneo perfilado, Canal de Suez, donde aparece Alaska, Curiosamente no aparecen las islas británicas. Empecé a estudiar el terreno y con criterio pampeano, fíjense bien lo que digo, digo, bueno, acá el agua viene de la escuela 20 donde hay un ojo de agua. La escuela 20 está fundada casi sobre un ojo de agua y tiene uno, unas fundaciones en forma de arco de ladrillo que la hizo Primo Capraro que lo llevó a la ruina este pobre hombre porque cuesta muy probablemente el doble el costo de las fundaciones que el resto del edificio. Eso no, no tiene mucha lógica, ¿no? Se podría buscar otro terreno. ¿no? Bueno, entonces yo dije, abajo hay agua. En el agua, entonces en vez de fundar, hay que hacer algo que flote. No, no, mejor no vamos abajo. Pero vamos a tratar de bajar el agua, aunque sea para que no esté en el piso. Entonces vamos a drenar. Muy bien, con criterio porteño, el ojo de agua está allá, yo hago una zanja entre ese ojo de agua y este lugar y recolecto el agua y la desvío, ¿no? Me la llevo para el otro lado. Sabiendo que Primo Capraro había hecho un drenaje en la vereda de la Escuela 20 y que venía hasta, hasta acá, hasta el barrio de Buenos Aires, donde traía el agua que recolectaba allí, yo digo, bueno... Voy a hacer lo mismo. Entonces este, hice una zanja honda entre el terreno de la escuela 20, ahora ven, en aquella época 20, y el terreno del correo. Hice una zanja. Bueno, la zanja fue desconcertante. Yo tenía agua en el terreno 
y muy próximo a la zanja, y la zanja llegó a tener un metro sesenta de agua, y el agua no desaparecía. Quiere decir que la zanja, ese corte que hice entre el terreno de la escuela 20 y el del correo, no paraba, es decir, el agua no venía del ojo de agua, sino se si hubiera canalizado ahí, ¿no? Entonces dije, bueno, debe venir de arriba, siempre también una deformación pampeana, de arriba viene el agua, siempre, allá. Bueno, entonces corté al mínima pendiente del desagüe, porque yo tenía el desagüe en la vereda, el, el drenaje que iba. Bueno, vine con la mínima cota, es decir, un centímetro por metro de pendiente, para que desaguara. Pegué casi toda la vuelta al terreno en seco. Cuando llegué a la avenida Alvear, por atrás, la zanja tenía dos metros cincuenta de profundidad y en seco. Y en el terreno, el pozo seguía teniendo agua a siete centímetros bajo cota terreno y no se secaba. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Sinceramente, yo en ese momento no sabía qué hacer. Y eh, por instinto dije, bueno, voy a cerrar el terreno, qué joroba. Aunque sea, los obreros se reían porque creían que yo estaba buscando fósiles o algo por el estilo, allá en una zanja de 2,50 metros cincuenta profundidad. Bueno, bajé con la, con la zanja eh, por la avenida Fontana hasta llegar de nuevo a la, a la avenida del viaje. Bueno, ustedes saben, ahí, ahí fue sorprendente. Venía en seco, 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 seco. Cuando llegué a la avenida Alvear, en esa esquina de la avenida Alvear, donde está, hay, hay hoy un, el vértice de un muro de piedra del correo nuevo, saltó un surtidor de agua de 60 centímetros de altura, como si fuera un surtidor de plaza, y empezó a correr el agua por la avenida Alvear. Pero yo lo medí, 18 metros cúbicos de agua por hora salían, eh. 18.000 litros de agua pura, eh. salía por hora. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos una fábrica de agua acá. Bueno, digo, vamos a cerrar el drenaje. Ahí ya en la BA yo tenía drenaje. Entonces seguí el drenaje de Primo Capraro, de la Escuela 20 para allá, y cerré. Bueno, hasta el día de hoy, yo he medido en varias oportunidades ese drenaje que arriba está en seco, arriba está en seco, saca más o menos 18 metros cúbicos de agua por hora. Empecé a estudiar, a conversar con todo el mundo, a todo el mundo le contaba lo que pasaba, a toda la gente vieja. Y por ahí me dijeron, claro, dice... Uno, uno me dijo, si sí, acá hay una falla en el valle, una falla geológica. Una falla geológica. ¿Cómo una falla geológica? Sí, sí, dice, por allá, por lo de Braes, allá en la avenida Meguino, se ve todavía la falla. La demás parte no se ve. Entonces fui a esta, efectivamente, allá en la avenida, en la avenida aquella, en las casas, en los terrenos, en el fondo de las casas esas, donde en esa época vivía Winter, donde estuvo la estación de comunicaciones, el correo, ahí que se hablaba por radio a Buenos Aires, y qué sé yo, en el fondo se veía una rajadura en el suelo. Si no se la buscaba, no se la encontraba. Y esa rajadura, este, fue fácil ubicarla. Hay una rajadura eh, que cruza todo el pueblo desde la buitrera, al cañadón de los bandidos y que de casualidad pasa por la esquina del correo entonces toda el agua que se filtra abajo cuando llega a esa rajadura que evidentemente es roja sube y de ahí nace el mallín que es Esquel si esa rajadura estuviera antes del valle no, el, el valle sería seco si estuviera después sería un lago 
Bueno, este es el único edificio que hay en toda la zona que tiene los cimientos más altos que la vereda. En, el, en, el, en la planta alta, ustedes pueden ver abajo hay una jardinera de piedra. Esa jardinera de piedra apoya sobre la losa de fundación del edificio, que está más alto que la vereda. Porque la conclusión que yo saqué fue la siguiente. Yo acá lo que tengo que hacer es asegurar de que, le, el, que el edificio se mueva no lo puedo evitar, pero que no se rompa. Entonces dividí el edificio en cuerpos totalmente separables, en cubos, por así decirlo. Separé cuerpo a cuerpo una distancia de 15 centímetros, 15 centímetros, cosa que si un cuerpo se movía, no tocara con el otro. Y e hice unas balsas, es decir, sobre el terreno alisado, lo más alto posible, porque evidentemente ir abajo no traía ningún beneficio. Se alisó perfectamente, se pusieron 15 centímetros de arena seca para... Eh, repartir el apoyo ¿no? y puse encima la losa de hormigón para evitar que la losa de hormigón contaminara es decir que al poner el hormigón ese hormigón se filtrara y, y afectara la arena seca que había se pusieron dos capas de ruberoy pegadas con brea entonces encima se hizo una losa de hormigón que fue la verdadera fundación del edificio yo, como le decía al director de arquitectura del correo, yo le decía, mire, usted me ha comprometido que el edificio no se raje, no se va a rajar. Ahora, si un día va a parar en medio de la calle, yo no lo puedo evitar. Eso es otra cosa, ¿no? Pero va ahí entero. Por lo menos rajar, no se va a rajar. Bueno, el hombre se reía y seguía todo el proceso que iba. Y aprobó, aprobó completamente la técnica. Entonces, a mí me dio una gran satisfacción cuando hubo el temblor. Cuando hubo el gran temblor acá, en nosotros íbamos, yo fui al correo enseguida, a ver qué pasaba con el correo. Bueno, ustedes saben, lo más notable es que no se sintió el temblor en el correo. Es decir, uno lo sentía en la vereda cuando se movía, y uno entraba al edificio y ese no se movía. Lo más importante que yo creo, y yo trataba de inculcárselo a mis alumnos, hay que decirle a los alumnos que nunca crean que lo que saben es definitivo. ¿No? Es decir, los profesores, todos me incluyo, tratamos de darle una solución posible y transitoria. Cuando se sepa más, todo eso habrá que reverlo, ¿me entiendes? Y aparecerán las grandes leyes, que deben existir, seguramente deben existir. Pero no creamos que esto es definitivo, nunca es definitivo. Eh, yo estoy en contra del estatismo en la enseñanza, ¿no? Acá en, la, en, el, en este país en particular, aunque en general en todo el mundo es lo mismo, el estudiante va adquiriendo conocimiento, 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 hasta que se recibe. Y cuando se recibe, él cree que terminó de estudiar. Y eso es un absurdo. No empezó a estudiar. Recién ahora, con todo ese fundamento que le han dado, está en condiciones de seguir estudiando. Me interpretan. Es decir, que por ejemplo, acá se debía quitarle el título a un profesional que no siga estudiando. Por ejemplo, un ingeniero debía ser una persona de que cada 10 años deba presentar un trabajo indefinidamente, ¿no? Indefinidamente, hasta que diga, bueno, cuelgo el título, entonces no estudio más. Pero lo que, lo que valía en 1910, por ejemplo, no vale hoy. Y un ingeniero recibido, nacido en 1910, hoy tendría 60 años, 70 años, ¿no es así? Y puede ejercer la profesión. 
Y capaz que no hizo ningún curso de perfeccionamiento, de actualización y todo eso. En Europa uno lo nota, yo ahora, por ejemplo, en este viaje que hice me preocupé especialmente de conocer el ambiente universitario, ¿no? El ambiente universitario europeo es heredado de la Edad Media, ¿no? Evidentemente, el, el, el hombre es muy probable que haya civilizaciones mucho más desarrolladas que la nuestra que han desaparecido. Pero esta civilización prácticamente enfocó el estudio en la Edad Media, ¿no? Y es, uno ve esos, esos museos, ¿no? Esas, es, esa evidencia de conocimientos y, y hay veces que uno se queda muy humilde. ¿eh? Nosotros estamos muy orgullosos de lo que sabemos, pero esa gente fue la que abrió el camino del conocimiento. Pero esa gente estudiaba toda la vida, toda la vida. Es decir, un Miguel Ángel, ¿qué fue? ¿Un pintor? ¿Fue un ingeniero? ¿Fue un arquitecto? ¿Un Leonardo da Vinci? ¿Qué fue? Ustedes, Leonardo tocó los temas más dispares, era un matemático de primer orden, ¿no? Pero aparte de eso, tocó los temas más dispares y continuaba siempre estudiando en esa época. Hoy hemos especializado y entonces, por ejemplo, se discute hoy si un arquitecto eh, debe construir o no. Porque hay quien piensa que el arquitecto debe diseñar nada más. No, es decir, estamos formando departamentos estancos. Con lo cual permitimos que el universitario cuando llega al título dice, bueno, ya sé. No, no sabe. No sabe. Eh, debemos hacer lo que se nota en la Edad Media. Toda la gente de estudio formaba un solo equipo en Europa. Un solo equipo. Es decir, entre ellos se mantenían constantemente en comunicación. Apenas descubrían algo o so, sospechaban algo, inmediatamente se comunicaban con todos los demás. Es decir, que era un solo equipo que funcionaba, ¿no? Algunos por allá decían, ah, pero eso ahora me recuerda esto y lo otro y más allá, ¿no? Y esa gente es extraordinario de ver las cosas que yo he visto, ¿no? Incluso humillante, ¿no? Por ejemplo, en Florencia hay un, un museo de la ciencia y de la técnica. Miren, es, es desconcertante. Yo he visto compases, los he visto, de todo tamaño, hechos de bronce, pulidos al espejo, ¿no? Y que no vacilo en decir que eran mejores que los que yo usé cuando estudié, ¿no? Mejores, ¿eh? Me, con pases hasta de 60, 70 centímetros de brazo, de bronce, pulido, ¿no? Es así, unos goznes, una terminación eh, impresionante. Y esos compases, ¿saben de qué época son? Anteriores al descubrimiento de América. Entonces, ¿qué, qué nos claro. inventaron los historiadores? <coughs> Por ejemplo, yo estuve en la Capilla Sistina ahora y, y esa gente en un pozo de ciencia. El, el muro de la camilla, Capilla Sistina tiene un desplome de 6 centímetros. Tiene un desplome. Está afuera de plomo 6 centímetros. Hacia delante. Fue hecho a propósito así. ¿Saben para qué? Miguel Ángel lo hizo así porque para que la tierra de arriba no cayera sobre el, la pintura de abajo. Dicho así, uno de golpe dice, pero si seremos tontos, ¿no? Realmente tan simple, ¿no es así? ¿Por qué no desplomamos las paredes de nuestras casas y conseguimos que la pintura de las paredes, el empapelado y todo, dure mucho más? Si alguien se va a dar cuenta de que tienen dos o tres centímetros de desplome, es suficiente para que la tierrita de arriba no ensucie todo el empapelado. No lo hacemos, ¿no? Es decir, cosas como esa de golpe allá le hacen pensar a uno de que el sistema nuestro no camina como debería caminar, ¿no? Lo hemos perdido. Yo, por ejemplo, fui muy criticado 
por no haberme enriquecido con la empresa constructora. Y sin embargo yo disfruté mucho más que si me hubiera enriquecido, porque creo que hice cosas nuevas, creo que hice cosas originales, creo que, que en fin, que fui útil, que es el mayor elogio que se le puede hacer a una persona, ¿no? Y yo creo que mis conocimientos me permitieron ser útil, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Cuántos profesionales hay que son eh, casi inútiles, por así decirlo? Porque lo único que se limitan es hacer lo que cualquiera hace. No. Yo, por ejemplo, eh, estudiaba con mis obreros. ¿Por qué trabajaban así? Porque yo no podía admitir que mi obrero sabía más que yo, aunque, aunque fuera de sanandear. No podía admitirlo. Si yo era el jefe de él, yo tenía que decirle, mira la zaranda, en vez de cuadrada, hagamos la rectangular por esto y por esto. Yo soy el que tiene la obligación de saber, ¿no es así? Jovita compra y pone. El maquetista eso lo ofende, ¿no? Sí. Yo compro y hago. Por ejemplo, eso, 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 esto es comprar. Pero yo con una, una caja hago, lo corto al edificio por medio, lo modifico, le cambio todo. Por ejemplo, en Europa todos los edificios son de este color, ¿ves? Es decir, sí. este y más oscuro por el, por la en Europa durante siglos la calefacción era carbón de piedra. Entonces los llena ennegrecidos los edificios de una forma asquerosa. Acá en la Argentina no, esta es, la, esta es una copia de la Catedral de Stuttgart, pero allá es negra. Y yo la pinté blanco, porque acá las iglesias son blancas. <risa> no. este, hay, un, hay un libro de un, de un filósofo que dice cuando las catedrales eran blancas. No sé si oíste hablar. No. Cuando las catedrales eran blancas. Y habla de la Edad Media. ¿no? Es cierto, después vino la, 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 el carbón de piedra como, como calefacción y en Europa todo es negro. Pero es negro, es negro, eh, ese negro de alquitrán, ¿entendés? Eh, es notable, ¿no? un negro incluso pegajoso. ¿no? Entonces todo es negro, todo es oscuro, todo es deslucido. Acá por suerte en el país no tenemos ese problema. Entonces yo las la cosas que compro y pongo, las adapto, las modifico y todo para hacerla argentina. Esta, ¿no? este, esta maqueta, esto sería el puerto de Bahía Blanca y reproduciría un hipotético trasandino de Bahía Blanca Esquele. Esto es una estación ferroviaria. Esta es, eh, está hecho con tres cajas de una estación de una planta. ¿No? Entonces con esto me hice una estación principal. Mira, adentro. ¿Veis uh -huh. esto? Los paragolpes, por ejemplo, los hice yo, son los resortes, porque no hay paragolpes de esto ya, no se consigue material. ¿no? Y esto está hecho con luber de, de tubo fluorescente. Estos son puentes, que uh -huh. uso la estructura nada más, y estas vigas son de mecano. Sí. Entonces yo voy a, a, con los materiales que tengo, eh, a de, eh, trato de proyectar. ¿no? Esta sí. es la estación principal. Acá tenemos ¿ves? lo que te decía. Ahí, por ejemplo, el problema más serio que yo tengo, evidentemente, y que no puedo suplir, yo no lo puedo hacer. Eso ahí me entregué. Son el agente. Esto lo hacen los alemanes. Son perfectos, ¿no? 
cuestan casi un dólar cada uno, ¿no? Bueno, pero no hay otra solución, o hace o no hace, ¿no? Lo demás sí. lo puedo hacer yo, lo puedo inventar lo que vos quieras, pero eso no. Las calcomanías, yo me hice hacer calcomanías acá en la Argentina, y los letreros son todos castellanos, ¿no? Y lo que te iba a contar, pero esta gente, el problema grave es de que vos para ambientar, mira, acá, entre estas tres plataformas, entre, y aquella cuarta, hay 70 personas. Por ejemplo, los semáforos son automáticos, funcionan con la corriente de la vía, ¿no? esto es corriente continua. Entonces son todos este, diodos, no de color, rojo y verde. ¿no? Así de que eso no, hay que manejarlo. Mira, esto es una maqueta que la puede manejar una sola persona. ¿no? Los desvíos, vas a ver de dónde se maneja todo esto. Esto vendría a ser, ya te digo, la playa de salida de la estación principal, ¿no? con seis plataformas principales y dos de carga. Allá. ¿Refleja el diseño original o es un diseño propio? No, no, es un diseño propio. ¿no? Es un uh -huh. diseño propio ¿no? Los verdaderos maquetistas del tren son los yanquis. Los europeos no. Los, en Europa el tren es un juguete, para que juegue el grande o el chico, o lo rompa el chico, ¿no? Es un juguete perfecto como todo lo que hacen los europeos, porque los europeos, cualquier cosa que hacen en, así, en cosas así, son perfectas. ¿no? O sea, así, ahora lo que muchas veces no se sabe es para qué la hacen, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Los yanquis no. En Norteamérica la maqueta, el tren es una maqueta y los chicos no se acercan. Y esto es una prueba de lo que... Te quiero decir. Esta es una maqueta norteamericana de un vagón. Lo armé, porque si lo compré armado te desnudo, ¿no? Este, esto es un vagón transformado en Villa Miseria. ¿ve? Y es perfecto, ¿eh? Perfecto. Mira todas las porquerías que se juntan y todas esas cosas. Bueno, esto es la prueba de los yanquis. Los yanquis exigen para, para que la maqueta sea maqueta de que no puedas distinguirla de la realidad. Y ahí el asunto se pone espeso. Porque vos tenés que ver las cosas que componen la realidad, ¿no? Sí. Por ejemplo, herramientas, carretillas, eh, figuritas, luces, árboles... Eh, ay, 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 ay. ¿Vos sabés lo que colecciono? Este, impresos de carteles porque necesito carteles, publicidad, pero tienen que ser del tamaño, ¿entendés? Justo, ¿no? Entonces, es, 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 yo digo de que esto es como una bella arte, es, hacer una maqueta así es como esculpir una estatua, ¿no? Más o menos. Esta es la estación de Puyén, ¿no? Que tiene... Bueno, esto está casi completo, ¿no? Hay que hacer algunos arreglos y demás. Tiene particularidades, por ejemplo, vos fijate, la misma locomotora acciona la, la, la barrera. las barreras, ¿no? Así que no lo puede pisar nunca nadie, ¿no? Bueno, estas tienen luces, todo tienen luces. Esto es mucho más lindo iluminando, ¿no? Todo tiene luz, ¿no? Y, este, y muchas luces. Por ejemplo, acá hay 70 lamparitas, acá no más. Porque si no hay luces, de noche no se ve, ¿no? Bueno, ahí, para dar la impresión de profundidad, toda esa parte está fuera de escala. Está en una escala inferior. Lo que no es fácil conseguir material para esa escala inferior, el trencito ese, ¿no? Esa no cosa. Claro. Ahora, hay, eh, vos tenés que ver, ahí por ejemplo hay un aserradero, que vos fijate, ¿no? Están la, las máquinas del aserradero, adentro, ¿no? Acá hay una perforadora para varillas de alambrado, en fin, todo, todos los detalles se tratan de guardar, ¿no? ¿no? Es una cosa dinámica, es decir, que vos cada tanto te fijas, uy, caracho, acá y va y mete otra sí. cosa, ¿no? Acá hay una granja, un criadero, acá hay, por ejemplo, una cigüeña en la chimenea, cosa que acá en la Argentina eso no hay, ¿no? Pero podría haberlo, ¿no? 
cuando esto es más enriquecedor que una pintura. Vos a casa es un ambiente, es un ambiente. Vos cuando coloques la personita y le saca una foto, como yo te voy a enseñar fotos que parecen de vera, vos decís, va, ah, entonces está, está bien, ¿no es así? Además es dinámico, podés agrandarlo y demás. El hecho que el tren circule o no circule es un accidente. Eso es lo que menos importancia tiene. El escenario es lo importante. ¿no? Sí. Bueno, acá hay un molino, este, un arroyo. ¿Ves, por ejemplo, cómo se hace el agua? Se hace el agua con vidrio ondulado, pintándolo de verde del otro lado. ¿no? Esto es recurso. ¿no? vendría a ser la olla, esto vendría a ser Esquel Ajá. y de aquella entraría por ahí las vías no, Esquel. y este y tiene tengo una una aerosilla que anda con cabinitas y todo ¿no? que anda perfectamente, que sube hasta allá y ves ahí hay una hay una pista de patinaje sobre hielo, bueno uh -huh. eso ves eso te da una idea de la complejidad a veces de hacer una pista de patinaje sobre hielo bueno, necesitan los, los patinadores necesita gente mirando ahí hay 42 personas ¿no? <ríe> que no se ven ¿no? Este, y acá acá es la parte de esquí está la llegada de la aerosilla y acá los esquiadores bueno, ahí tuve un problema terrible no hay esquiadores los esquiadores que te venden en, en los alemanes son los esquiadores que, con los esquí al lado. No, entonces, ¿y qué hacemos? Bueno, los hice los esquiadores. Lo que fue la Tour de Force. ¿Sabes con qué los hice? Estos son todos motociclistas por la postura. Y los esquí los hice con láminas de, de papel de estaño. Uh -huh. Brillante, ¿no? Pintadito y listo. Y lo, lo más difícil fue los bastones. Los bastones están hechos con una cerda de un cepillo. Los batones, porque tienen que ser tan finitos, ¿no? Sí. Acá están los, los desvíos. Estos son los comandos de riel. Este, eh, por, color por color. El azul es azul, ¿no? Sí. El rojo es rojo, ¿no? Este, si está así, no va para ningún lado el tren. Si va para así, va para allá. Si va para así, no va para ningún lado. Si va para así, viene para acá. ¿Entendés? Así que esto y, con, y convierte la marcha en un invento mío, ¿no? Acá tiene el acelerador, que son estos, ¿ves? Uh -huh. Estos aceleran la velocidad. Así que vos podés... Este, esta maqueta se puede autocomandar sola. Vos podés dejar fijo que cuando entre en tal sector disminuya la velocidad o aumente la velocidad, ¿ves? Cada sector tiene un color, ¿no? Por ejemplo, este, ¿ves? Llega hasta acá, nada más. Desde acá, todo esto se maneja desde el verde. Este es el que marca la velocidad y la dirección de marcha. Todo, eh, estas luces marcan cuando hay corriente, ¿no? Y estos son los desvíos. Vos apretás, salta el desvío para un lado o para el otro. Uh -huh. ¿Sí? Mirá los cables. ¿no? Sí. ¿No? Qué trabajo, ¿eh? Sí, sí, es un trabajo lindo, ¿no? ¿Cuándo empezó con esta maqueta? Uh, hace, es la cuarta que hago. Cada vez la... la, la en ese sentido recibí un gran apoyo de parte de mi mujer que siempre me incita a que la haga y al principio la teníamos en el, eh, allá en el escritorio y después un día me dijo pero Juan esto no, no, no vos acá no puedo hacer nada y entonces fue ahí cuando me fui al galpón la empecé a agrandar y después, acá estuve en este galpón después hicimos aquel edificio de ahí al lado por la fábrica de fideo después vino la fábrica de fideo y se fundió bueno y entonces Aproveché, ella, ella misma me dijo, mira, ¿por qué no la pones ahí? Y la puse allí, allí tenía espacio. ¿No? Y entonces desarrollé casi todo esto que hice. ¿no? Y ahora, cuando vendimos el terreno ese, que lo vendimos para hacer el viaje a Europa, ¿no? porque en realidad mis hijos, a Dios gracias, no necesitan herencia. Y, este, y aparte de eso, creo que no lo habíamos ganado, el viajecito a Europa. 
Entonces, este, eh, vendimos el terreno, nos fuimos a Europa con la plata. Es una cosa que me enseñó un aficionado. Eh, con el plástico este, se tira en una sola dirección y hace unos alambrados, pero va, 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 va. No cuesta nada. ¿Mm? ¿No? Esto me lo enseñó un aficionado de Bahía Blanca. Yo, en cambio, le enseñé a hacerse los desvíos. <risa> ¿No? Es, por ejemplo, personal. Personal está lo bien. Bueno, ahí hay de todo, desde con casa, cajas de equipaje, de gente, ¿ves? tipo llevando durmiente. No. Este, este es la hipoteca, ¿no? Porque sin gente no hay vida. Claro. Ahora, yo calculo que ahora, más o menos, con los 140 y pico paisanos que traje ahora en el viaje, ya más o menos estoy equipado. Ingeniero, eh... ¿Cómo surge su...? No, no me digas ingeniero. No. Porque Juan. yo no soy ingeniero. Este, yo estudié ingeniería, cursé toda la carrera, incluso como... A mí me gusta estudiar. Creo que es un... Evidentemente lo evidencio, ¿no? No es ningún orgullo, ¿no? Es una constatación simplemente. A mí me gusta estudiar. Y, y por eso no me recibí. Porque, evidentemente, en nuestro sistema, para recibirse, yo lo hice con mis hijos, mis hijos son ingenieros, mi hija es profesora superior de matemática y demás, hay que obligarlos a cumplir la cuota, sepan o no sepan. Es decir, es como una caja, hay que terminar la caja. Después, ahora, bueno, sí, pero yo quisiera investigar, no investigues nada. No investigues nada, no tenés tiempo. Acá hay que cumplir tantas horas de, de esto, tantas horas de esto, tantas horas de esto, tantas horas de esto. Con todo cinismo, ¿qué hace el alumnado? Aprueba la carrera. A mí no me interesó eso. Yo quería saber, cuando encontré a un profesor que sabía mucho, yo eh, me escribí en la universidad en Ingeniería Mecánica Electricista. Sin embargo, al año siguiente ya no me alcanzaba. Yo iba a la universidad a estudiar, a que me abrieran puertas. Y había gente que podía abrírmela. En segundo año tomé materias que no tenían nada que ver. Tomé geología en segundo año, tomé topografía. Y esa materia que tenía que ver con la mecánica. Nada. Pero yo quería estudiar, quería aprender cosas nuevas. Y bueno, ese camino es muy peligroso. Porque si uno un día descubre que nunca se termina ese camino y nunca, nunca se completa nada, efectivamente. Pero yo creo que hoy tengo un conocimiento más universal, más lógico con la universidad, que muchos de sus graduados, que tienen un título que los habilita para cosas que yo no tengo, ¿no? Porque yo iba a la universidad, estuve nueve años estudiando en la universidad, pero al mismo tiempo me ganaba la vida y aprendía, aprendía en el otro campo la realidad de las cosas, no solamente de los libros. Entonces vinculaba las dos cosas. Por eso hay gente que se asombra de muchas cosas que yo sé, pero no es ningún mérito. El mérito es haber tenido el coraje de romper con un esquema establecido, ¿no? Yo me hubiera recibido, les puedo mostrar los, lo, la documentación en la Universidad de La Plata, una vez lo mandé a mi hijo a que me consiguiera una certificación y le preguntaron qué esperaba yo para ir a recibirme. Y yo no tengo ningún interés en que me llamen ingeniero por el papel, me gustaría más que me llamaran ingeniero como lo hacen, por lo que creen que sé. Eso es mucho más importante.